trata el señor Raúl Delgado. A los señores primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, a todos quienes están conectados eh, desde diferentes sectores del país, algunos alcaldes, presidentes de juntas, prefectos, quiero agradecer por esta oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes eh, en esta tarde quizás algo que venimos sufriendo desde hace varios años atrás, los municipios del país no es eh, en estos últimos años que se ha mantenido este, este mismo problema, sino también arrastra desde hace algunos años atrás. Lo puedo comentar esto, queridos asambleístas, porque he sido anteriormente ya dos veces alcalde y hemos sufrido este particular que siempre se determina en la voluntad política del gobierno nacional de poder entregar o no en su momento eh, recursos que corresponden constitucionalmente a los diferentes municipios del país, como es la devolución del IVA, y que se ha agudizado de manera particular en el año 2020, sobre todo con una pandemia que hemos atravesado y una crisis profunda económica que ha sufrido el país y que no ha sido la excepción. Eh, quizás eh, diferentes eh, cantones del país, eh, esta misma eh, particularidad que eh, hemos atravesado, sobre todo eh, en la no entrega oportuna de recursos. También quiero aprovechar muy brevemente, estimados asambleístas, que podamos eh, considerar, ojalá, eh, una reforma a la ley de equidad territorial que es demasiada injusta, eh, la, una forma inequitativa. Hay cantones que nos han reducido el año pasado hasta un 70% de nuestros presupuestos y hay cantones que se les ha reducido un 20%, es decir, no puede haber tanta desequilibrio entre un cantón y otro entre los diferentes eh, territorios eh, de todo el Ecuador. Por ello, hoy quiero pedirles, eh, señores asambleístas, señoras asambleístas, que brinden esta oportunidad a los 17 millones de ecuatorianos, porque los municipios, los 221 municipios del país, brindamos servicios hacia los 17 millones de ecuatorianos. Y la entrega del IVA siempre ha sido en discrecionalidad. Hemos subido retrasos hasta de tres años en devolución del IVA. Y eso uh, no permite quizás a nosotros poder brindar con normalidad los servicios que eh, necesitan en cada una de las ciudades. Mucho más aún en medio de una pandemia que ustedes conocen todas las particularidades, porque ustedes representan también a, los difer a las diferentes provincias del Ecuador y saben eh, la situación que hemos estado atravesando. Esta ley eh, que hoy que, eh, se está analizando, creo que es muy importante para quizás un legado que pueda tener el, de ahora en adelante eh, el territorio ecuatoriano. Permitir que a lo mejor no facturemos eh, IVA o que le pongamos un plazo que sería lo más justo para los municipios del país, es decir, 90 días podría ser a partir de la emisión del de IVA que hagamos en cada una de las municipalidades, prefecturas o juntas paloquiales. Eh, en todo caso, eh, nosotros estamos pendientes siempre del accionar de ustedes, muy agradecido porque eh, nos ha permitido quizás contribuir siempre desde los municipios algunas inquietudes o algunas acciones que ha permitido para que ustedes puedan generar y aprobar leyes que eh, finalmente... Eh, permiten quizás eh, eh, generar desarrollo a lo largo del país, pero las leyes que ustedes la ejecutan en la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que cumplirlas en el territorio ecuatoriano. Muchas de estas muy efectivas que ha servido para poder seguir brindando eh, el mejor servicio a los ciudadanos. Por ello, hoy, como ustedes pueden conocer en pantalla, hay un valor aproximado de 126 millones de dólares en este momento por concepto de, de devolución del IVA, pero este es eh, un informe del SRI que recién eh, tiene cruzado. Tenemos más recursos que quizás eh, todavía no están eh, cruzadas de información, por eso no refleja en total eh, de acuerdo a lo que nosotros hemos generado el IVA en estos últimos años. Muchas gracias de mi parte, señoras y señores asambleístas. Esperamos que ustedes puedan brindarles no a los alcaldes, a los 17 millones de ecuatorianos que están en los 221 cantones del país la oportunidad de poder tener los recursos necesarios para poder seguir sacando a nuestro país adelante. Una buena tarde.
Escuchamos en esta comisión general a Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, quien presentó los problemas en la entrega de recursos con la devolución del IVA a los municipios del país y que se ha agudizado con la pandemia del año 2020. Escuchamos en ese momento al prosecretario de la Asamblea Nacional, Paco Ricaurte. ...provinciales del Ecuador con GOPE. Tiene la palabra, señor abogado Pablo Tura. Muchas gracias, Señor presidente, gracias, 